ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കാത്തവരായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല കനത്തിലും നീളത്തിലും മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ചെറുപയറിന് സാധാരണ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചതിനേക്കാളും ന്യൂട്രിയൻസ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എങ്ങനെ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കാറ് സാധാരണ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡെയിലി കഴിക്കും സാലഡിൻ്റെയും അതുപോലെ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതിന് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പർ ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് ന്യൂട്രിയൻസും അതേപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും നന്നായിട്ടുള്ള ചെറുപയർ നമ്മൾ കഴിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ അതായത് ബാഡ് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഹൃദ്രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പൊട്ടാസിയം മെഗ്നീഷ്യം ഫൈബർ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ അത് കാരണം ഷുഗർ ലെവലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യും പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഹെൽത്തി പ്രഗ്നൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കാം പക്ഷേ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയവർ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത് ഇപ്പോൾ സാലഡ്സിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാറില്ലേ പച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കഴിക്കരുത് കാരണം ഇതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷേ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കറി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുപയർ ഇന്നലെ രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറാണ് കേട്ടോ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോകണേ അപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ ചോറ് കൂറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കില്ലേ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ള പാത്രങ്ങൾ അതായാലും മതി സ്റ്റീലിൻ്റെ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതിൽ താഴെ ഞാൻ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കനം കുറഞ്ഞ തുണി വെച്ചാലും മതി കേട്ടാ ഇനി നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് വെയിറ്റ് ലോസിന് ബെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടാ നിങ്ങൾ വണ്ണമൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ഇത് കഴിക്കണം നന്നായിരിക്കും കാരണം ഇതിൽ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലല്ലേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫാറ്റുകൾ കൊഴുപ്പുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിയിച്ച് കളയും അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് വയർ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേറെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളുടെ ദഹന പ്രക്രിയ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യും അതായത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ നന്നായിട്ട് ഡൈജഷൻ നടക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാ പാത്രത്തിൽ ചെറുപയർ നിരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മേലെ കുറച്ചും കൂടി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മൂടി വയ്ക്കണം ഒട്ടും വെളിച്ചൊന്നും കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ല എയർ ടൈറ്റ് പോലെ വേണം നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ദിവസവും നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെയും അതുപോലെ ഒരു നാല് മണി നേരത്തും പിന്നെ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകണേക്കാളും തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അതൊരു ഒമ്പത് ഒമ്പതര നേരത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും മൂന്ന് നേരമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഇതിൽ ഈർപ്പുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് നേരം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറയണേ അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂടി കുറച്ച് ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാം അതിനു
ഇനി ചെറുപയറ് നന്നായിട്ട് മുളച്ചു വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം നല്ല എയർടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു പാത്രം എൻ്റെ മേലെ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വെയിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പൊന്തി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെയിറ്റുള്ള ഒരു ചെറിയ പാത്രം വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കറുത്ത തുണിയുണ്ട് പിന്നെയും മൂടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദിവസവും നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം വെള്ളം ഒഴിക്കുക അത് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ചെറുപയറ് മുളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടുകൂടി ഇന്ന് രാവിലത്തോടുകൂടി തന്നെ ഈ പ്രൊസീജർ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ കാരണം നന്നായിട്ട് മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ണില്ലേ ഒരു മുളയുടെ തന്നെ നീളം കണ്ണില്ലേ നല്ല നീളവും വണ്ണത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആകണേക്കാൾ മുമ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ആ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് നനഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ താഴെയുള്ള ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ചെറുപയർ മുളപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പുളിച്ച സ്മെല്ല് വരും അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മുളപ്പിക്കാറില്ല എന്ന് എന്നോട് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് വാർന്നു പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും വളിച്ച സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീത്ത സ്മെല്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ചെറുപയർ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആട്ടിൻ സൂപ്പിൻ്റെ ഫലമാണെന്നാണ് നമ്മളുടെ പഴമക്കാർ പറയണത് ശരിയാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ലോസ് ടിപ്സും അതുപോലെ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സും വ്ളോഗ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം അതുവരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ